Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan fokus belajar Kali ini saya akan membahas materi tentang soal-soal yang sering keluar pada ujian kedinasan Yaitu soal tes wawasan kebangsaan Mudah-mudahan ujian kedinasan tahun ini model soal-soal yang kita bahas Banyak lagi yang keluar Dan teman-teman mendapat poin tertinggi pada ujian yang sebenarnya Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin ikut try out nasional, saya sarankan kalian mendaftar di Sobat CPNS. Caranya bagaimana? Silahkan klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke website Sobat CPNS. Silahkan Anda mendaftar di sini. Setelah terisi semua, silahkan klik register. Setelah itu, Anda mendapat kode konfirmasi dari admin kemudian anda silahkan login masukkan email dan password yang sudah dikonfirmasi tadi kemudian klik login nah ini fasilitas yang ada dalam sobat CPNS di sini fasilitasnya sudah disediakan banyak ini kecau coba kita lihat try out nya nah, try out kedinasan di sini dia menyediakan sampai 10 paket Paketnya adalah harganya Rp75.000. Yang sedianya kemarin ini adalah Rp125.000. Sekarang tinggal Rp75.000. Oke demikian kita masuk ke pembahasan soal. Soal nomor satu. Semua negara-negara di dunia memiliki dasar-dasar sebagai landasan bernegara yang disebut dasar negara. Secara umum, Dasar negara dikembangkan berdasarkan keyakinan terhadap A. Tujuan hidup B. Pandangan negara C. Hakikat hidup manusia D. Kehidupan di dunia E. Pemerintah negara Ya, teman-teman sekalian bisa dilihat ini bisa dipahami ya Kira-kira jawaban yang benar ini yang mana? Karena soal nomor satu ini dia bertanya tentang dasar negara yang dikembangkan terhadap keyakinan, maka jawaban yang benar adalah C. Hakikat hidup manusia. Oke, kita lanjut ke soal nomor dua. Secara yuridis, kedudukan Pancasila dewasa ini adalah sebagai titik-titik. A. Dasar negara B. Ideologi negara D. Dasar dan ideologi negara D. Tujuan negara E. Pedoman negara Oke, kira-kira yang mana lagi nih teman-teman sekalian yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Dasar negara Acuannya adalah Pancasila sebagai dasar negara itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia keempat yang ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka Oke lanjut adik-adik sekalian nomor 3 Nomor 3 Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun di, 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 di. A. 1945 B. 1949 C. 1955 D. 1969 E. 1974 Kalau yang ini teman-teman pasti tahu ya Jawaban yang benar adalah C. 1955 Tina dikenal sebagai orang yang senang membantu orang lain. Dia sering mengadakan pelatihan menjahit secara gratis untuk anak-anak putus sekolah di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak putus sekolah tersebut nantinya bisa mandiri dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sikap Tina ini merupakan salah satu pengamalan Pancasila Sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan 
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Oke okay, adik-adik sekalian Kalau yang nomor 4 ini Dia adalah merupakan kasus ya uh, Kalau kita lihat pertanyaannya ini Tina itu melakukan sikap yang berkaitan dengan Sikap kemanusiaan dan aksi sosial Berarti ada kemungkinan jawabannya B dan E yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan E keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah kalau dilihat ini lebih lanjut dikatakan di sini hal ini dimaksudkan agar anak-anak putus sekolah tersebut nantinya bisa mandiri ya di sini dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ini ada kalimat lanjutannya di sini teman-teman sekalian ini ini dapat ini, ini bisa mandiri ya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu ada pada e, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia acuannya adalah kita bisa lihat di sini adik-adik itu sila kelima Pancasila itu pengamalannya ada pada poin lima yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri nah, begitu oke lanjut ke soal nomor lima berdasarkan undang-undang 1945 hasil amandemen bahwa kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia saat ini berada pada titik titik a mpr B DPR, C MK, D Presiden, E Rakyat. Ada ada sekarang pasti tahu kalau yang ini ya. Ini ya, kedaulatan tertinggi di Indonesia saat ini itu ada pada E Rakyat. Nah, acuannya adalah kita lihat nanti ada. Ini, itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ya, kita lanjut ya nomor 6. Presiden dan atau dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan kecuali A. Pengkhianatan terhadap negara Jabatan rangkap di partai politik C. Korupsi D. Penyuapan E. Perbuatan tercela. Kira-kira jawabannya yang mana dia di sekalian? Ini B. Jabatan rangkap di partai politik Nah ini yang benar dia di. Acuannya adalah kita lihat acuannya di sini itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat perbuatan tercela tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden begitu adik-adik ya lanjut Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena A. Melanggar kewajiban orang lain B. Melanggar hak asasi orang lain C. Tidak bertentangan dengan peraturan D. Tidak disertai dengan kewajiban E. Bertentangan dengan adat istiadat Ini jawabannya benar adalah B. Melanggar hak asasi orang lain begitu ya adik-adik oke kita masuk ke soal nomor 8 penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh A. Komnas HAM B. Peradilan HAM C. Hakim Agung D. Kepolisian E. Tim Sus kalau yang ini adik-adik sekarang gampang saja ini ya ini orang semua sudah tahu ini jawaban yang benar adalah A. Komnas HAM 
acuannya ini dasar hukumnya adalah undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia dalam pasal 18 dijelaskan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan dalam melakukan penyelidikan Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat 